அனைவருக்கு வணக்கம் ரியல் அனாலிசிஸ் சீக்வன்ஸ் யூனிட்லேயே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் இந்த செட் பிராக்கெட் போட்டு என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி எழுதலாம் இல்லை இந்த என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி எழுதாமல் அந்த சீக்வன்ஸ் வேர்டு முன்னாடி போட்டு எழுதினாலும் ஒன்று தான் ரெண்டு சேம் நோட்டேஷன் தான் த சீக்வன்ஸ் எஸ் என் இஸ் பவுண்டட் அபோவ் இஃப் த ரேஞ்ச் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் இஸ் பவுண்டட் அபோவ் இப்போ ரேஞ்சுனா என்னது இப்போ எனக்கு பதிலாக ஒன் போட்டால் அந்த எஸ் எனக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ வருது ஓகே அடுத்து எனக்கு டூ போடும்போது எஸ் டூன்றது ஒரு வேல்யூ ஒரு ஒரு ரியல் நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அதில் எதுவும் ரிப்பீட்டட் ஆகாமல் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் கலெக்ஷன் எடுத்து போகிறதோ நம்ம ரேஞ்ச் ஆஃப் எஸ் என் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அந்த ரேஞ்ச் வந்து பவுண்டட் அபோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சீக்வன்ஸை பவுண்டட் அபோன்னு சொல்லுவோம் இது நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் படிச்சு இல்லையா பவுண்டட் அபோவ் பவுண்டட் பிலோ ஸோ அதே தான் அப்போ நம்ம இது வேறு விதமாக எப்படி சொல்லலாம்னா அப்போ the sequence எஸ் என் இஸ் பவுண்டட் அபோ இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ய ரியல் நம்பர் எம் கேபிட்டல் எம் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம் சச் தட் எஸ் என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் அதாவது இந்த எஸ் என்ல இருக்கிற அந்த எல்லாமே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த கேபிட்டல் எம் ஃபார் எவ்ரி என் பிலாங் டு என் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சீக்வன்ஸை பவுண்டட் அபோன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த எம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அப்பர் பவுண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதனோட ரிவர்ஸ் தான் லோயர் பவுண்ட் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் எ சீக்வன்ஸ் எஸ் என் இஸ் பவுண்டட் பிலோ இஃப் த ரேஞ்ச் சீக்வன்ஸ் இஸ் பவுண்டட் பிலோ ஆர் எப்படி சொல்லலாம் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் இஸ் பவுண்டட் பிலோனா இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ நம்பர் இது லோயர் லிமிட்டட் இருந்தால ஸ்மால் எம் எடுத்துருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ ரியல் நம்பர் எம் சச் தட் இங்கே எஸ் என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டி எம்னா இது இதனோட ரிவர்ஸ் வரணும் அப்போ எம் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டி எஸ் என் ஃபார் எவ்ரி என் பிலாங் டு என் அப்போ இந்த எம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லோயர் பவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து பவுண்டட் அபோவ் ஆஸ் வெல் எஸ் பவுண்டட் பிலோ ரெண்டுமா இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அதை நம்ம பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் So, for definition, the the sequence S n is bounded if and only if there exists m belong to all such that modulus of S n less than or equal to m for every n belong to n. So, if we are bounded, if and only if the absolute value less than or equal to m, the S n lies between minus m to plus m. So, if we are bounded, if and only if we are bounded, minus m less than or equal to S n less than or equal to m. So, if the capital M is here, the upper bound, minus m is the lower bound. So, if we are bounded, we can tell the small m. So, if we are bounded, we are bounded above and bounded below. So, if we are in the sequence, we have all the elements. So, if we are in the sequence, we will say bounded sequence. Now, so, verify that if a sequence diverges to infinity, then the sequence is not bounded. So, we will just think about this. If a sequence diverges to infinity, we will go to one element and go to one element. அப்போ டைவர்ஜஸ் டு இன்ஃபினிட்டி போகும் ஆனால் அப்போ மினிமம் எலமெண்ட் இருக்கும் தானே அந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இப்போ ஃபஸ்ட் இந்த சீக்வன்ஸ் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் எஸ் ஒன் அடுத்தது எஸ் டூ அடுத்து எஸ் த்ரீ இப்படி போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஸ் என் டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி இந்த எஸ் என் வந்து டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி பெருசாக இப்போ போக போக பெருசாகிட்டே போகுது தான் அர்த்தம் அப்போது பவுண்டட் அபோவ் தான் இருக்காது ஆனால் பவுண்டட் பிலோ வந்து எஸ் ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஆனால் பவுண்டட் பிலோ மட்டும் இருந்தால் நம்ம பவுண்டன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா பவுண்டட் அபோவும் இருக்கணும் பிலோவும் இருக்கணும் ஸோ அதுதான் இல்லை நம்ம டெஃபினேஷன் வைஸ் நம்ம எப்படி இதை நான் வெரிஃபை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இஃப் த சீக்வன்ஸ் எஸ் என் டைவர்ஜஸ் டு இன்ஃபினிட்டினா நமக்கு அந்த டைவர்ஜஸ் டு இன்ஃபினிட்டி டெஃபினேஷன் பிரகாரம் நமக்கு என்ன வரும்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் ரியல் நம்பர் எம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ சச் தட் இந்த எஸ் என் வந்து அந்த எந்த டேம் எஸ் என் வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் ஃபார் ஆல் என் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு என் கேபிட்டல் என் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வர்றது ஸோ எஸ் என் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்மா இருக்கும் இதை நம்ம இது எப்படி சொல்லணும் லெஃப்ட் ரைட் மாற்றி சொல்லும்போது எம் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் என் ஸோ எம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் என் நம்ம என்ன சொல்லலாம் இதை நம்ம இங்கே பாருங்கள் இது பிரகாரம் லோயர் பவுண்ட் இல்லையா அப்போ பவுண்டட் பிலோ அப்போ சீக்வன்ஸ் எஸ் என் வந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இது பவுண்டட் பிலோ பட் நாட் பவுண்டட் அபோ பவுண்டட் பிலோ மட்டும்தான் வருது இங்கே ஸோ பவுண்டட் பிலோ மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னா அது நாட் பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் ஏன்னா நம்ம எப்போ பவுண்டட் சொல்லுவோம் பவுண்டட் பிலோவும் இருக்கணும் பவுண்டட் அபோவும் இருக்கணும் ஸோ அப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து டைவர்ஜன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா விச் இஸ் நாட் பவுண்டட் அப்போ டைவர்ஜன் சீக்வன்ஸ் இருந்தாலே அது கண்டிப்பாக நமக்கு டைவர்ஜஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படி இருந்தாலே உங்களுக்கு என்ன வருது அப்படின்றத நம்ம ஒரு ரிசல்ட் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப
ஏன்னா ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் த டைவர்ஜன் சீக்வன்ஸ் ஏன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஷின் கேட்குறாங்க இப்போ இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கிவன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ் விச் இஸ் நெய்தர் பவுண்டட் அபவ் நார் பவுண்டட் பிலோ ஸோ பவுண்டட் அபவும் இருக்கக்கூடாது பவுண்டட் பிலோவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ பவுண்டட் அபவ் இருக்கக்கூடாதுன்னா அதை டைவர்ஜஸ்ட் டு இன்ஃபினிட்டி பவுண்டட் பிலோ இருக்கக்கூடாதுன்னா டைவர்ஜஸ்ட் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அது அது இப்படியும் போகாமல் அப்படியும் போகாமல் இருக்கணும் உங்களுக்கு ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒன்று மைனஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அப்படி வந்துட்டு இருக்க முடியுங்க ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஒன்றுனா இங்கே மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்படி போயிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் ஆசிலேட்டிங் ஸோ இன்ஃபினிட்டிக்கும் டைவர்ஜ் ஆகாது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கும் டைவர்ஜ் ஆகாது அப்போ நெய்தர் பவுண்டட் அபவ் நார் பவுண்டட் பிலோக்கு எக்ஸாம்பிள் இது ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆசிலேட்டிங் அண்ட் பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ் தான் பாருங்கள் ஆடு வரும்போது ஒன்னாக இருக்கும் ஈவன் வரும்போது மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்படி தான் போய் போய் உங்களுக்கு ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் திஸ் இஸ் த பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் ஏன்னா இதனோட ரேஞ்ச் செட்டின் மட்டும் நம்ம எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரேஞ்ச் ஆஃப் திஸ் ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ் சொல்லும்போது ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இது ரெண்டு மட்டும் தான் வரும் ஓகே ஸோ இது வந்து பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் ஏன்னா அப்பர் பவுண்ட் வந்து ஒன்னு லோயர் பவுண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் ஸோ இது ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ் ஆஸ் வெல் எஸ் பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் அதே போல் ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ் பட் பட் ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது பவுண்டட் பிலோவாக இருக்கணும் பட் நாட் பவுண்டட் அபோ அப்போ இது என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் அப்போ இதனோட ரேஞ்ச் செட்டு நம்ம எழுதும்போது ஒன் வந்து ரிப்பீட் அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ ரிப்பீட் ஆகாமல் இருக்கிற எலமெண்ட் எழுதுறது தான் நமக்கு ரேஞ்ச் செட் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸெட்ரா போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பவுண்டட் பிலோ ஏன்னா லோயர் லிமிட் ஒன்னாக இருக்குது அப்பர் லிமிட் தான் நமக்கு தெரியாது கரெக்டா ஸோ அப்போ ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் எக்ஸெட்ரா இது வந்து ஒரு ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ் ஆனால் இது பவுண்டட் பிலோ நாட் பவுண்டட் அப்போ ஓகே எக்ஸாம்பிள் ஸோ அடுத்த தீரம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க இஃப் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர் எஸ் என் இஸ் கன்வர்ஜென்ட் then the sequence is bounded appo convergent sequence implies bounded apdi nama prove panna solliranga appo enna kuduthirukanga given sequence vandu convergent kuduthirukanga appo convergent na adukku or limit exist aagudhu nanu artham so since the sequence sn is convergent then it has a limit so and the limit nama valakama definition prakar enna eduvo limit n tends to infinity sn equal to ln eduvo adu ezhudikrom so appo the definition prakar appo enna artham or given epsilon greater than 0 such that there is a positive integer n belong to the natural number set such that and the distance between the difference a distance between and the nth term ku l ku ulla and the distance enava irukum abadina less than epsilon ga irukum so adu da modulus of sn minus l vandu less than epsilon for n greater than or equal to n கரெக்டா ஸோ இந்த அப்சல்யூட் வேல்யூ எஸ் என் மைனஸ் எல் எஸ் என் எப்சலாங்னா என்ன இருந்தோம் இந்த எஸ் என் வந்து லைஸ் பிட்வீன் த இன்டர்வல் எல் பிளஸ் எப்சலாங் அண்ட் எல் மைனஸ் எப்சலாங் இது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் அந்த ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த சீக்வன்ஸ் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இங்கே எஸ் என் எஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் இப்படி போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த எஸ் என்னுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எஸ் என்னுக்கோ ஒரு எல்லுக்கு உள்ள அந்த எடுத்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து எல் ப்ளஸ் எப்சலாம் இது எல் மைனஸ் எப்சலாங் இருக்கும் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இருக்கிற எல்லா எஸ்என்னா லைஸ் பிட்வீன் திஸ் இன்டர்வல் வர்றது அதுதான் ஸோ அப்போ இஃப் அண்ட் ஒன் இஃப் நம்ம என்ன சொல்லலாம் எல் மைனஸ் எப்சலாங் லெஸ் தென் எஸ் என் லெஸ் தென் எல் ப்ளஸ் எப்சலாங் அப்போ லெட் நம்ம எம்ன்றது வந்து லோயர் பவுண்ட் மினிமம் வர்றதா இல்லையா அப்போ எம் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் இந்த எல் மைனஸ் எப்சலாங் அப்புறம் இந்த என் வரைக்கும் இதுக்கு இந்த கேபிட்டல் என்னுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கிற டேர்ம் என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த எஸ் எஸ் என் எஸ் ஒன் டேர்ம் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எக்ஸட்ரா எஸ் என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இதில் எது மினிமமோ அதை நம்ம ஸ்மால் எம்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே போல் இதுதான் அப்பர் லிமிட் இல்லையா அப்போ எல் ப்ளஸ் எப்சலாங் அப்புறம் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எக்ஸட்ரா எஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா என்னுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் இந்த ப்ரீவியஸாக இருக்கிற என் மைனஸ் ஒன் டேர்ம் வரைக்கும் இந்த கண்டிஷன் லெஸ் தென் எப்சலாம் வர வராமல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் எது மேக்ஸிமோ அதை கேபிட்டல் எம்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த எஸ் வந்து லைஸ் பிட்வீன் ப்ளஸ் எம் டு கேபிட்டல் எம்மாக இருக்கும் ஸோ எம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எம் அப்போ இது அப்பர் பவுண்ட் இது லோயர் பவுண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன அர்த
ஒரு பவுண்டட் சீக்வன்ஸாக இருக்குன்னா அது கன்வர்ஜாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் பவுண்டடாக இருந்தாலே கன்வர்ஜென்ட் அர்த்தம் கிடையாது பட் அன்பவுண்டடாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கன்ஃபார்மாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் அது டைவர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் நமக்கு இப்போ பவுண்டட் டஸ் நாட் இம்ப்ளேஸ் கன்வர்ஜென்ட் அதுதான் நம்ம கான்வர்ஸ் ஆஃப் த தியரம் இஸ் நாட் ட்ரூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாப்ல உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போது ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் வருது இல்லையா அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் இது பார்த்தீங்கன்னா இதனோட ரேஞ்ச் செட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அப்பர் பவுண்ட் வந்து ஒன்று லோயர் பவுண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்போ இது பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் ஆனால் இது கன்வர்ஜென்ட்டு பாருங்க இது நமக்கு ஃபஸ்ட்லே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இது வந்து நமக்கு என்னென்ன ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ் ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ்னா இது டைவர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸில் ஒரு டைப் அப்போ இட்ஸ் நாட் கன்வர்ஜென்ட் கரெக்டா அப்போ பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் நீ நாட் பி கன்வர்ஜென்ட் அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இது தான் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு நீங்கள் ரிசல்ட் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ கன்வர்ஜென்ட் இம்ப்ளைஸ் பவுண்டட் நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் பவுண்டட் டஸ் நாட் இம்ப்ளைஸ் கன்வர்ஜென்ட் பட் அதில் வேறு மாதிரி ரிசல்ட் சொன்னால் அன்பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் வந்து டைவர்ஜென்ட் நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பவுண்டட் சீக்வன்ஸ்னால் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒன்று கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸாக இருக்கலாம் அப்போ ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ் சொல்லும்போது இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் சரியா ஸோ இந்த ஆசிலேட்டிங் இது ஒன்றுக்கும் மைனஸ் ஒனுக்கு நடுவில் மட்டும் தான் இருக்குது ஃபைனெட் நம்பராக இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இதை நம்ம ஆசிலேட் ஃபைனெட்லேயும் நம்ம சொல்லலாம் இதுவே அன்பவுண்டட் சீக்வன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அன்பவுண்டட் சீக்வன்ஸ்னா மேபி அதை டைவர்ஜஸ்ட் டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா டைவர்ஜஸ்ட் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை ஆசிலேட்டிங் இன்ஃபைனைட்லி அது ஆசிலேட்டிங் இன்ஃபைனைட்லாம் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகாது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கும் போகாமல் இருக்கும் பார்த்திங்களா அது ஸோ அப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ்னா இந்த அஞ்சு கேட்டகரிக்குள்ள தான் வர முடியும் ஸோ அப்போ பவுண்டட் சீக்வன்ஸ்னா அது ஒன்று கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஆசிலேட் ஃபைனைட்லியாக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அன்பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது டைவர்ஜென்ட் தான் அப்போ மூணு டைப் ஆஃப் டைவர்ஜென்ட் இருக்கு இல்லையா டைவர்ஜ் டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி டைவர்ஜ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் ஆசிலேட் ஆசிலேட் தான் ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஆசிலேட் டு ஃபைனெட்லி அதாவது இந்த மாதிரி ஒன் மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரி போடுறது ஓகே இதே போல் நீங்கள் ஜீரோ டூ கூட சொல்லலாம் ஜீரோ கமா டூ கமா ஜீரோ கமா டூ கமா இப்படி போட்டதுனால இதுவும் ஆசிலேட்டிங் சீக்வன்ஸ் தான் அப்போ இன் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் டூ தான் ஆசிலேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இதுவும் ஆசிலேட் ஃபைனெட்லி தான் ஓகே பட் ஆசிலேட் இன்ஃபைனைட்லி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் இந்த இந்த சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ரைட் இப்போது இது ஏதாவது ஒன் வேர்ட் கொஷின் கூட சில டைம் ஏதாவது கேட்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த விஷயங்கள் தெரிய மார்க்ஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் வித் எய்தர் டைவர்ஜ் டு இன்ஃபினிட்டி ஆர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எது டைவர்ஜ் டு இன்ஃபினிட்டியோ இல்லை டைவர்ஜ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியோ போச்சுன்னா அது கேன் நாட் பி பவுண்டட் ஓகே ஏன்னா டைவர்ஜ் டு இன்ஃபினிட்டி போச்சுன்னா அப்பர் பவுண்டு கிடையாது அப்போ பவுண்டட் பிலோ மட்டும் தான் இருக்கும் கரெக்டா அதே போல் டைவர்ஜ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி சொன்னீங்கன்னா இதுக்கு லோயர் பவுண்டு கிடையாது அப்பர் பவுண்டு மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ பவுண்டட் அபோ மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ ஏதாவது ஒன்று மட்டும் இருக்கிறதுனால இது கேன் நாட் பி பவுண்டட் ஓகே ஸோ அப்போ டைவர்ஜ் டு இன்ஃபினிட்டி போனாலும் நாட் பவுண்டட் டைவர்ஜ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போனாலும் நாட் பவுண்டட் ஏ சீக்வன்ஸ் விச் டைவர்ஜ் டு இன்ஃபினிட்டினா நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா அப்பர் பவுண்டு இருக்கும் அப்பர் பவுண்டு இருக்காது இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும்போது அப்போ பவுண்டட் பிலோ அதே போல் ஏ சீக்வன்ஸ் டைவர்ஜ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினா மஸ்ட் பி பவுண்டட் அபவாக இருக்கும் ஓகே மோனோட்டான் சீக்வன்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வ